children today we shall discuss main three matters listen one peculiarity of subshell configuration of chromium and copper next subshell electronic configuration of ions cations and anions next subshell configuration short form now we can see the peculiarity of subshell electronic configuration of chromium and copper that means the speciality of subshell electronic configuration of chromium and copper in the last class we already study about the subshell electronic configuration of various atomic elements right what is subshell electronic configuration the electrons are filled in various subshells in the order of increasing energy right that you understood if we know the atomic number of atomic elements we can write the subshell electronic configuration order wise what is the order of subshell electronic configuration children please say 1s say please 2s 2p 3s 3p 4s 3d look here order 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s il electron narachite 3d il electron eludavu that you understood in the last class now we can write the electronic configuration of calcium its atomic number 20 now can we write the electronic configuration of calcium order wise say please write 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 3p കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് 4s ലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 ഇവിടെ 3d യുടെ ആവശ്യമില്ല ദ നോട്ട് അബൌട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ 21 സ്കാൻറ്റിയം 21 ഇലക്ട്രോൺസ് റൈറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d അവിടെ നിൽക്കട്ടെ 4s ൽ ഫിൽ ചെയ്യൂ ടോട്ടൽ 20 ആയി ദൻ വൺ മോർ അത് 3d 1 3d 1 ദൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ 23 വനേഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ 23 വനേഡിയം ലുക്ക് പീരിയോഡിക് ടാബൾ റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d അവിടെ നിൽക്കട്ടെ 4s ൽ നിറയ്ക്കുന്നു ദൻ ടോട്ടൽ 20 ആയി ദൻ 3 റിമൈൻസ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഓർഡർ കറക്റ്റ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനുശേഷം ഓരോ സബ്ഷലിനെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക എസ് എൽ മാക്സിമം ടു പി ഇൽ മാക്സിമം സിക്സ് ഡി ഇൽ മാക്സിമം ടാൻ എഫ് ഇൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ then what about the electronic configuration of chromium atomic number of chromium atomic number of chromium is 24 how can we write the subshell electronic configuration of chromium now listen 1s2 2s2 24 2p6 then 3s2 3p6 3d avadu nikkate 4s2 3d 4 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സാധാരണ ഗതിയിൽ but this is a wrong electronic configuration in the case of chromium this is not the subshell electronic configuration its correct order 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d അവിടെ നിൽക്കട്ടെ 4s ൽ 1 then 3d 5 this is the correct electronic configuration of chromium that's the difference between 
അതർ എലമെൻസ് ആൻഡ് ക്രോമിയം ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നത് ഒരു സബ്ഷനിൽ ഫുള്ള് നിറച്ചിട്ടേ മറ്റൊരു സബ്ഷനിൽ നിറയ്ക്കാവൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ടെൻ ആണ് മാക്സിമം ടെൻ നിറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഡിയിൽ ടെൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയാൽ മതി ഹാഫ് സ്റ്റേബിൾ അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡിയിൽ ഫോർ ആണ് ഈ ദിസ് സെൽ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ അതുകൊണ്ട് ഫോറസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഫോറസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയത് സോ ദിസ് ത്രീ ഡി സബ്ഷൽ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ഷൽ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ ദറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും കുട്ടികളെ സംശയം എസ്സിൽ ടു ആണ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ എസ്സിൽ വൺ വന്ന് ഹാഫ് സ്റ്റേബിൾ അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ എന്ന് നോ പിയിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ആണ് പിയിൽ ത്രീ വന്നാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ തോന്നും എസ്സിലെയും പിയുടെയും കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല മറിച്ച ഡിയുടെയും എഫിലും മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ ഡിയിൽ നയൻ വന്നാൽ ഡിയിൽ ടെൻ ആക്കണം ഡിയിൽ ഫോർ വന്നാൽ ഡിയിൽ ഫൈവ് ആക്കണം ഈ രണ്ട് കേസ് സെയിം ലൈക്ക് എഫിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി എഫിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെവൻ വന്നാൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എഫിൽ തേർട്ടീൻ വരുമ്പോൾ അത് ഫോർട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റണം ഇനി എഫിൽ സിക്സ് വരുമ്പോൾ എഫിൽ സെവൻ ആക്കി മാറ്റണം ഈ ഡിയുടെയും എഫിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സോ ദി കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ഈസ് ദിസ് what is the reason to attain stability not the point to attain stability d nu parayna subshell in stability kittunadinu vendiyittana forcel nu or electron d ilekku kodukune then what about copper atomic number of copper 29 try to write the electronic configuration of copper please copper atomic number 29 കോമൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫോർ എസ് നിറയ്ക്കുച്ചിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നു ത്രീ ഡി നയൻ നോക്കൂ ത്രീ ഡി നയൻ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഡി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്ര വരും This is the correct electronic configuration of copper and this is the peculiarity, this is the speciality of the special electronic configuration of copper and chromium. Atomic number 24 verumbolum, atomic number 29 verumbolum. Ningal prathiyegom orkanam, electronic configuration sadharan eirunna polyang eirudhirudhu. Adha, forasil 1 ne endau, chromium 24 anangil 3D5. Copper 29, forasil 1 ne endau, 3D il 10. Okay, understood? Next, Extent Electronic Configuration. Children, If three order electrons fill in, Atomic number is how much? നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാം മാക്സിമം എസ് എൽ ടു ഏത് എസ് എൽ ആയാലും മാക്സിമം ടു പി സിക്സ് ടു സിക്സ് ടാൻ ടു ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടോട്ടൽ തേർട്ടി അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി വരെയുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ഈ ഓർഡർ മതി ദെൻ തേർട്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എലമെൻറ്റ് വൺ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് So, atomic number 50, atomic number 26, atomic number 35, atomic number 79. This is the electronic configuration. What is the extent of the extent of the extent? Look here. This is the extent of the extent. The extent of the element of the configuration is the order of the element. 
ഇത് പോലെ എഴുതു വൺ എസ് വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ടു എസ് ടു പി ടു എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ദെൻ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇതുപോലെ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എഫ് വരെയുണ്ട് ഇതേപോലെ എഴുതു എസ് എൽ ഒരേപോലെ വരിക ദെൻ പി എൽ ഒരേപോലെ വരിക ഡി എൽ ഒരേപോലെ വരിക ഫസ്റ്റ് ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെൽ തേർഡ് ഷെൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ എസിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്നറിയും വൺ എസിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് നേരെ പോയിട്ട് ടു എസിലേക്ക് മാറിയും ടു എസ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്നത് നേരെ വന്നിട്ട് ടു പിയിലേക്ക് ത്രീ ടു പി വന്നാൽ ദെൻ ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ പി നോക്കൂ ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ എസ് ഇങ്ങനെ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഡിയിൽ അല്ലല്ലോ ആദ്യം ഫോർ എസിൽ നിറച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എസിൽ നിറച്ചിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ വരുന്നത് അന്നേരം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഫോർ എസ് അല്ലേ വരുന്നത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് ആണ് വരുന്നത് ഓരോ വരിയിലും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാ നോക്കൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വരയുക താഴോട്ടേക്ക് ഏറോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക ചെരിച്ചു വരയുക ഓരോ ലൈൻസിലും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതൊന്ന് ചേർത്ത് എഴുതി നോക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ഓർഡർ വരുന്ന നോക്കോ അത് ആ വര ആ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരയുക ചെരിച്ചു വരയുക എല്ലാം ചെരിച്ചു വരയുക ദെൻ ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആരും ഇല്ല വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് അടുത്ത ലൈൻ നോക്കൂ ടു പി ത്രീ എസ് ടു പി ത്രീ എസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് ത്രീ പി ഫോർ എസ് കണ്ട ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് അതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്ന് എഴുതുന്നു പക്ഷെ ഫോർ എസ് എന്ന് നിറച്ചിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ലൈൻ ആരാ വരുന്നത് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ് എസ് സിക്സ് എക്സ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ് പി സെവൻ എസ് സിക്സ് പി സെവൻ എസ് ഈ സിക്സ് പിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നിറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏകദേശം വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനും എക്സ്റ്റൻഡ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ഇതുപോലെ എഴുതുക ചെരിച്ച് വരിക ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ചെരിച്ച് വരിക വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളാണ് സംഭവം വൺ എസ് നോക്കൂ ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ചെരിച്ചു വരിയൂ ചെരിച്ചു വരിയൂ ചെരിച്ചു വരിയൂ എല്ലാം ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരിയൂ അപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻസിലും വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ എലമെൻ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ തേർട്ടി വരെ നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഓർഡർ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോക്സ് ഇട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഹൊറിസോണ്ടൽ അതേപോലെ വെർച്ചിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർച്ചിക്കലായിട്ടും കോളം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളം വൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോക്സ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫീൽഡ് ഇൻ വേരിയസ് സബ്ഷൽസ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് എനർജി എന്ന് നോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻസ് സബ്ഷൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ദിസ് ഈസ് എനർജി എനർജി increasing order y axis energy and x axis shell shell here k shell l and m
ഫോറസ് ദൻ ഹിയർ ത്രീ ഡി ഫോറസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലാണ് ത്രീ ഡിക്ക് ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി ഓഫ് വേരിയസ് സബ്ഷെൽസ് റൈറ്റ്സ് 